Makutano haleluya. Makutano haleluya. Makutano haleluya. Kama unampenda Yesu sema amen. Kama unampenda Yesu mpigie yeye mwenyewe makofi na vigeregere. Kuna mtu ajanielewa na sema hivi kama unampenda Yesu mpigie yeye kama alivyo makofi na vigeregere. Haleluya, haleluya. Amen. Ni jioni njema, jioni ya baraka ambayo Mungu wetu ametupatia tena. Uwepo katika viwanja hivi. Mali hapa shono na tango jana nimezungumzia habari ya neema vile ambavyo Mungu wako ameweza kupatia neema hii na kutuleta mahali hapa. Ni wengi sana ambao wamekosa neema kama hii. Lakini ninakupongeza wewe mtu wa shuno mtu wa kahama na mtanzania kwa ujumla ambao umeipata neema hii na fursa hii uweza kuipata na kusikia habari njema kutoka kwetu sisi ambao tumekuletea habari hizo na jioni ya leo bado nitakuletea habari ya urejesho kama vile ambavyo nilisema siku ya jana ya kwamba Mungu wako au Mungu wetu anahitaji urejesho anahitaji kukurejesha anahitaji kutoka mahali hapo ulipo wewe akutoe kisha akulete mahali alipo yeye ili uweze kumtumikia yeye kwa sababu wanadamu muda mwingi sana tunakosea wanadamu muda mwingi sana tunamwasi wanadamu wakati mwingine tunaenda kinyume lakini yeye jioni ya leo bado anasema vile vile anahitaji kukurejesha na mimi mtumishi wake ninasema habari hizi ya kwamba anahitaji kukulejesha na kama unanielewa sema amen kama unanielewa sema amen majina yangu ninaitwa Dennis Abasi natokea kanisa la FPS Shalom Temple kwa pastor Sixbet Kuzenza tuko mahali pale Nyihogo mlimani ndipo tunapomtumikia Mungu na jioni ya leo nataka nitumie tu dakika chache sana na hizo dakika chache unahitaji kuchukua hatua wapo waliochukua hatua siku ya jana walifanya maamuzi sahihi walifanya vitu vizuri na hawatajutia kama maamuzi waliyoyafanya sikiliza nikueleze nikasema siku ya jana kwamba nilibahatika kufika katika mazingira ya wale watu ambao tunawaita ni wahadhabe kabila dogo katika taifa letu la Tanzania wale watu hawaijui kabisa injili kwa sababu haijafika na nilipofika maporini kwao kule nikatamani kwamba siku moja niende tena nipeleke injili kule niweze kutenga hata mkutano na sijui nitautenga wapi maana wanaishi maporini sikiliza hii neema hawaijui kabisa hii neema nikasema nao lakini kawa kama vile ni kitu kigeni maana ukiangalia wa mama wa kihadzabe wanavaa tu wako uchi wanaficha wana, wana, wana tu matiti wanaficha sehemu za siri ndio mavazi yao hayo na ukisema nao habari njema hawazijui kabisa kabisa sikiliza ni kueleze lakini wewe kila itwapo leo unasikiliza habari njema na siku ya jana nikasema huko mahali hapa barabarani unasikiliza injili kwa raha zako unaangalia hata masemi yanaenda Rwanda ni neema iliyoje ni neema iliyoje kwako sio jioni ya leo ninakuhasa ya kwamba lazima uchukue hatua kwa sababu kuokoka ni lazima ukingoja kesho kara kabao ukingoja kesho wafa ukingoja kesho umekwisha wokovu ni sasa wokovu ni leo ukisikia sauti hii rejea kwa Yesu maana anahitaji kukurejesha kama unanielewa pigia Yesu makofi na vigelegele shangwe na ndelemo pigia kelele Yesu tena makutano kwa ujumla sema Yesu sema Yesu Haleluya haleluya. Acha niseme maandiko. Kitabu kile cha Sefania sura ya kwanza mstari wa 14. cha Sefania sura ile ya 14 na mstari wa 15 tusome mistari miwili hapa. Biblia inasema Hiyo siku ya Bwana iliyo kuu ikaribu Ikaribu nayo inafanya haraka sana. Naam, sauti ya siku ya Bwana, 
shujaa hulia kwa uchungu mwingi huko siku ile ni siku ya ghadhabu siku ya fadhaha na dhiki siku ya uharibifu na ukiwa siku ya giza na utusitusi siku ya mawingu na giza kuu lakini tumalizie mstari wa 18 biblia nasema fedha yao wala dhahabu yao havitaweza kuokoa katika siku ile ya ghadhabu ya Bwana bali nchi yote pia itateketezwa kwa moto wa wivu wake maana atawakomesha watu wote wakao katika nchi hii nam ukomo wa kutisha acha nisome tena kitabu kile cha mwanzo sura ya sita mstari wa tatu mstari mmoja tu Biblia inasema Bwana akasema Roho yangu haitashindana na mwanadamu milele kwa kuwa yeye naye ni nyama basi siku zake zitakuwa miaka mia na ishirini Bwana Yesu asifiwe sana Yesu asifiwe Makutano ninaona kuna wingu mahali hapa mbalo limejiandaa kukudumia na jioni ya leo sitatumia nguvu nyingi kama jana ninataka niseme maneno mafupi sana jioni ya leo kwa sababu ni siku ya kuhitimisha mkutano wetu kwa sababu ni siku ya kumaliza mkutano wetu kwa siku nne tangu tulipokuepo mahali hapa Riamisi sikiliza nataka nikupe habari za urejesho bado nimesimama pale pale kwa habari za urejesho Mungu amenituma kwako ya kwamba nahitaji kukurejesha siku ya jana nikasema habari ya Mungu kukurejesha akisamehe maovu yote na akasema koko hapa kwa neno lake ya kwamba hataweza kukumbuka dhambi zako tena halafu kisha kusamehe kisha na kuponya magonjwa yako yote na jioni ya leo Bwana amenituma kwako anasema siku yake yeye mwenyewe kuja kulichukua kanisa imewadia na kwa sababu imewadia amenituma kwako ya kwamba uje kwake uanze kumtumikia kabla haijaja siku mbaya kwako ambayo utasema ah sina amani moyoni sina furaha kama maisha yangu Bwana anakuhitaji wewe na Yesu anakutaka wewe jioni ya leo pigia Yesu makofi shangwe na kigele kele haleluya haleluya Bwana Yesu asifiwe makutano haleluya <laughs> Anasema roho ya Bwana haitashindana na mwanadamu milele kwa kuwa yeye naye ni nyama siku zake ni miaka mia na ishirini sikiliza nataka nikuibie siri moja kuna mtu mmoja tunamsoma katika Biblia aliishi miaka mingi sana aliishi miaka mia tisa na sitini na tisa ukimsoma utamsoma katika kile kitabu cha mwanzo sura ya tano mstari wa ishina saba anaitwa Methusela Methusela aliishi miaka mingi sana na ndiye aliyepata neema ya kuishi miaka baila ambayo nimeitaja sikiliza miaka 1969 ndio aliyopata neema hiyo lakini tunarudi sasa katika maandiko ambayo tumesema amesema hivi miaka imepunguzwa akaja kwenye miaka mia na ishirini sikiliza nikueleze habari hizi ndio maana nataka nikupe habari za urejesho Mungu ninayemtumikia anasema yuwaja 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 tena anafanya halaka anahitaji moyo wako anahitaji ureje tena utoke huko uliko uje mahali hapa kama unanielewa sema Yesu sema Yesu sikiliza katika ayubu anasema mtu aliyezaliwa na mwanamke siku zake si nyingi sana nazo zimejaa taabu nyingi halafu ukisoma katika zaburi anasema miaka imeendelea kupunguzwa anasema mtu anaishi miaka sabini akiongezewa ni miaka themanini karakabao sikiliza kwa nini kila itwapo leo maadili yanaporomoka kila itwapo leo maadili yanashuka tofauti na mwanzo 
Hizi sasa maadili yameporomoka na ndio maana wakati mwingine unaweza ukakuta mama mzima anatamani kijana mdogo aweze kuzini naye kwa nini maadili yameporomoka wa baba watu wazima sasa hivi wanamendea mayo wa dada wadogo sawa sawa na mtoto wake aweze kuzini naye kufanya na washalati kwa nini maadili yameporomoka sikiliza kati ya Yesu maadili yanaporomoka ndivyo siku zinapunguzwa na hizo siku zinapunguzwa umejiandaaje Yesu akanituma akasema nenda uwaeleze watu wa shuno na kama kwa ujumla ya kwamba na waitaji leje ya jioni ya leo leje kwa Yesu anakuitaji piga kelele kwa Yesu mwana wa Mungu ya Haleluya 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 Kila itu hapa leo maadili yanashuka na maadili yanaposhuka ndipo yanapoendelea kumshawishi Yesu kupunguza siku Sikiliza nikueleze wametoka miaka 1900 tisa kwa metsera Imekuja miaka 120 lakini leo tunaambiwa ni miaka sabini Aa, kama mtu amepata neema anaongezewa miaka kumi inakuwa thamanini sikiliza nikueleze Mungu anasema roho yake haitashindana na roho yako maana wewe ni nyama tu uko wakati unafika Bwana na kuondoa sikiliza nikukumbushe jioni ya leo jioni ya leo leje kwa Yesu jioni ya leo jo kwa Yesu jioni ya leo Yesu anakuitaji kama unanelewa sema Yesu Hallelujah 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 Sekeleza nikueleze kipindi cha Nuhu Nuhu tunamsoma katika Biblia wakati huo dunia ikiwa imeharibika wote unaotuona mahali hapa tumetokana na kizazi cha Nuhu Ah kutoka kwa watoto wake Nuhu ambaye ni Shem na Ham na Japhet wote unatuona hapa tumetokana na kizazi cha Nuhu ni kwa sababu ya neema aliyokirimiwa nayo Nuhu wakati ule wanadamu waliharibika wakati ule watu walichafuka wakati ule watu waliasi sikiliza nikueleze kadhabu ya Bwana iliposhuka kadhabu ya Bwana iliposhuka Bwana kama ya noho itengeneze safina nataka niharibu wanadamu nataka niwakomeshe wanadamu wewe si chochote wewe si chochote nasema wewe si lolote sikiliza Watu wanamtazama Nuhu anahubiri injili miaka mingi anaokoa watu wachache sikiliza Nuhu anahubiri injili wa mama wanamdhihaki wa baba wanamuona amekosa kazi anayohubiri injili watu wanaona ni kama vile Nuhu amechanganyikiwa sikiliza nikueleze Nuhu wakati ulipofika Bwana anamwambia nataka nikomeshe dunia sikiliza nikueleze mwanadamu ni hidi anajivuna tu kwa wakati anapumua hana ujanja wowote yani mwanadamu anajivuna akiwa anapumua anakula wali maharage anakula msapagulo na ugali wa dona ndo ndo anajivunia sikiliza sikiliza Mungu anakuhitaji wewe sikiliza <laughs> wewe si chochote bwana anasema wewe ni nyama tu Miaka yako ni michache sana. Miaka yako imekwisha. Inaisha ukiwa na nani? Inaisha ukiwa na nani? Sioni ya leo. Isha ukiwa na Yesu. Ukiwa na Yesu moyoni. Piga kelele kwa Yesu wangu aliyehai. Sema haleluya haleluya. Sema haleluya haleluya. Wakati anahubiri injili wanamshangaa Nuhu wanaona Nuhu amechanganyikiwa amekosa kazi na ndio maana hata sasa unatuangalia unaona tumekosa kazi hatujakosa kazi wana bado tunalipa tuko hivi tuko hivi sikiliza nikueleze sikiliza 
wataendelea kuhubiri injili watu wanadhihaki wanadhalau huyo ni nuhu huyo ni nuhu na ndio maana nadhani ukumbushe habari ya urejesho Bwana alipoteketeza watu wote kwa ile galika aliyepona ni nuhu peke yake na huyo nuhu ni kwa sababu ya neema iliyokuwa kwake ya wokovu katika kumjua yeye sikiliza sikiliza nuhu akaipata neema na Mungu alipo ajabu akamtengenezea safina alipomwambia tengeneza safina alafu Mungu akasema ingiza watoto wako Shem na Ham na Japhet na wake zao waingize humo na wanyama kila mdume na jike ingiza humo alafu Mungu alipo ajabu akafunga mlango wa safina mwenyewe sikiliza ndio maana juzi juzi wakati mvua imenyesha aa, mongoro mashariki kule walipata shida piga picha tu kwamba Mungu angezidisha dakika tano zaidi ya ile mvua kule kahama mongoro mashariki ingekuaje piga hesabu ingekuaje sikiliza ndio maana wewe mtu unajau kaidi unaisikiliza habari njema tena tumetumia gharama hivi tunakuijia wewe bwana nahitaji roho yako jioni ya leo bwana nataka kurejeshe jioni ya leo bwana nataka kurejeshe pigia yeso mako tena bigele gele haleluya 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 Hallelujah 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 Wale walio walio dhihaki wale walio mzalao wanaanza maneno wanaanza kusema nuru tufungulie tulikula wote tulicheza mpira pamoja tulifanya hivi na vile pamoja ni wakiangalia mlango umefungwa na Mungu mwenyewe ufunguo hana ufunguo hana Leo hii unajifanya mjanja. Leo hii unajifanya unajua. Leo hii unajifanya wewe. Sikiliza jana nilisema hivi. Inawezekana huna hata rafiki Gomero. Unajifanya mjanja. Huna hata rafiki anayekujua Phantom. Unajifanya mjanja. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu aliye Piga kelele kwa Yesu. Ongeza makofi. Shangwe na vigele gele haleluya. Haleluya. Makutano sema Woo! Sema Woo! Sema Yesu niokoe Mpendwa Yesu anakuitaji Nimesema leo hivi sisemi maneno mengi sana lakini ninakukumbusha Ninakukumbusha upinge usipinge ukatae usikatae neno la Mungu litasimama pale pale Alisema ninaoenda mbinguni kuandalia makao ili nilipo nanyi muwepo ukatae usikatae ugeuze kichwa chini miguu Yesu atarudi atawachukua watakatifu Yesu atarudi atalichukua kanisa jioni ya leo njo kwa Yesu jioni ya leo njo kwa Yesu piga kelele haleluya 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 haleluya. Sikiliza. Siku moja nikiwa kwenye mkutano pale Dodoma, sio Dodoma ya Kahama. Dodoma makao makuu ya nchi yetu. Sikiliza. Tukiwa na kurusedi kubwa sana pale Dodoma. Wakati tumemaliza kuhubiri injili pale Dodoma, tukasambaa watumishi wa Mungu. Kila mmoja kaenda kwake. Sikiliza nikueleze. Mwinjilisti mmoja rafiki yangu niliyekuwa naye Zinapita wiki mbili wiki ya tatu ninaambiwa njoo mziki mwinjilisti mwenzio alikuwa akinyosha nguo akapigwa shoti ya umeme maana yake na pasi ya umeme akaondoka piga hesabu zimepita wiki mbili ndio tumemaliza mkutano Dodoma nikakumbuka nikasema kumbe maisha yetu yako mbele za Mungu Maisha yetu yako kwa Mungu. Maisha yetu ameyachora yeye. Maisha yetu yeye ndiye anayechukimbia.
kimbia kwa Yesu toka ukoliko kimbia kwa Yesu toka ukoliko njo hapa ndipo mahali sahi Yesu atakuoko Yesu atakutangaza anaweza piga kelele kwa Yesu ya Haleluya 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 Sikiliza Mwinjilisi rafiki yangu akawa amefariki nikaenda kumzika nikawa najiuliza nasema huyu rafiki yangu kwa nini amekufa mapema hivi kwa nini ameondoka mapema hivi hapo tulikuwa wote kwenye mkutano kwa nini ameondoka hivi Mungu akaniambia wewe ambaye umesalia endelea kuifanya kazi yangu halafu wakumbusha watu wangu habari ya urejesho ya kwamba mimi ni Mungu wa upendo mimi ni Mungu ninayowapenda mimi ni Mungu ambaye nataka niwarejeshe haijalishi uko mahali gani haijalishi umefanya nini haijalishi ni wapi upo lakini Mungu wetu ni Mungu wa upendo piga hesabu laitangeli muua na nuhu sijui kizazi ingekuaje cha leo laitangemaliza na nuhu sijui tungeli kwa wapi lakini kwa neema yake na upendo wake akambakisha nuhu akasema nuhu lazima uendelee kuzaa lazima uendelee kuzaa watu waongezeke tena maana nimemaliza wale ambao walijifanya wana kiburi walijifanya wanitambui shoni ya leo achana na kiburi shoni ya leo achana na dhambi shoni ya leo jo kwa Yesu ya hai piga kelele kwa Yesu ongeza makofi shangwe na tigele Sema yeso Sisi karu Kuchi sasa Yeso anatafuta urejesho 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 Yesu anatafuta kukurejesha Siku zinapunguzwa Siku zinaendelea kupungua Siku zinaendelea kuporomoka Siporomoka ukiwa na Yesu Maadili ya poromoka 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 ukiwa na Yesu Sikiliza Mungu anasema amekuumba mwenyewe kwa mfano wake. Halafu maandiko tuliyosoma anasema roho yake haitashindana na mwanadamu milele. Maana yake ni nini? Roho yake haitashindana na mwenye kiburi. Roho yake haitashindana na mwenye na, 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 na mwenye kukataa injiri. Roho yake haitashindana na mbishi. Roho yake haitashindana na mawazo yake. Yeye ni Mungu bado yuko juu. Anahitaji maisha yako. Anahitaji maisha yako. Anahitaji maisha yako. Anakutaka wewe. Jesus. Jesus. Asante. Asante. Nataka niulize wewe ambaye umeisikiliza injili tangu tulipoanza mkutano inawezekana ukao unaogopa unasikia hofu moyoni lakini leo unataka kuchukua maamuzi lakini pia leo ndio siku yako ya kwanza kuja kwenye mkutano na ndio tunamaliza umesikia habari hizi na moyoni mwako unasikia kabisa sauti kwamba okoka okoka usizuie Bwana na kuitaji hiyo siku ya ghadhabu ya Bwana Mungu anasema yeye ni Mungu wa wivu. Anahitaji nafsi yako imtumikie. Anahitaji nafsi yako imche yeye. Nafsi yako wewe imche yeye, imwelekee yeye. Ndicho anachokitaka ndio maana anasema yeye ni Mungu wa wivu. Nafsi alipokuumba kakupulizia pumzi ya uhai, ukawa nafsi hai. Hiyo nafsi anaitaka. Hiyo nafsi anaitaka. Na unasikia moyoni kabisa kwamba nahitaji nimpokee Yesu awe Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Inua mkono wako juu. Nataka nikuone. Inua mkono juu. Asante baba, asante kijana, asante baba. Wasaidieni watu hawa. Wasaidieni watu hawa waje huko. Endelea kuinua mkono. Sikiliza. Hii hi, hi ni wiki ya urejesho. 
Hii wiki ya urejesho. Asante watoto mtapata huduma ya maombezi msijali. Hii wiki ya urejesho. Sogeni sogeni hapa, sogeni hapa ora msogoni. Sogeni kabisa hapa. Sogeni hapa. Sogeni hapa. Asante. Endelea kuinua mkono chuo. Endelea kuinua mkono chuo. Hii ni wiki ya urejesho. Sikiliza. Bwana anataka umuche yeye. Bwana anatafuta nafsi yako. Na ndio maana anasema kwa neno lake kwamba roho yake haiwezi kashindana na wewe. Maana yeye ni Mungu wako. Akitaka kukufanya anavyojua anakufanya. Akitaka kukuzima anakuzima. Akitaka kwamba leo uondoke tunakufikia 56. Akitaka kukufanya chochote anafanya. Ndio maana anasema yeye ni Mungu wa wivu. Anataka hiyo nafsi yako. Hii ni wiki ya urejesho. Na Bwana amenipa hii neema anasema tangazia watu wangu habari ya urejesho maana nimekaribia kurudi sikiliza kila wakati unahitaji umche yeye kila wakati wana roho wa Bwana wa kukukumbusha lakini kabla ya yote nitaongoza maneno haya nitaongoza maneno nitakayosema mtakuwa mnafatisha mtakuwa mnafatisha maneno haya Funikeni macho yenu weka mkono kifuani mwingine weka juu Sema e baba Mungu Baza sauti yako sema e baba Mungu Jioni ya leo Nimesikia neno lako Jioni ya leo Nimekuja kukupokea E Bwana Yesu E Bwana Yesu Uliye wa huruma kuanzia saa hii Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu Liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima uzima ule wa milele e bwana yesu kuanzia sahi nimekupokea na wewe yesu pokea maisha yangu nitakutumikia katika maisha yangu yaliyobaki maana neno lako linasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake na mimi mwisho wangu nahitaji nikupokee katika jina la Yesu amen amen anisa la FPCT shalom tembo liko mtaa wa Nyihogo hapa Kahama mjini unavuka pale njia panda ya dolphin unaelekea kama unakuja halmashauri ya mji ukishavuka halmashauri ya mji Mkono wako wa kulia utavuka barabara ya kwanza ya vumbi na barabara ya pili ya vumbi barabara ya tatu utakata kona mahali panapoitwa mnazi mmoja na kisha utavuka studio ya kichomi na utakwenda kama hatua 20 au 30 utakata mkono wako kushoto kona ya kwanza tu na ndipo utaliona kanisa kubwa mbele yako basi utakuwa umekwisha kufika FPCT Shalom Temple nitafurahi kuwa pamoja nawe Nitafurahi kututembelea. Nitafurahi nikikuona tukiabudu pamoja. Mungu akubariki sana.